Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Throat. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Tayogo. Umabati po sa inyo ng magandang hapon. At sana po, tayo ay malusog lahat. At inuulit ko, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng taga-subaybay, nakikinig. Uh, at uh, nag-aaral sa lesson na ito. Uh, dahil naubosan tayo ng oras doon sa latest na episode natin, nais kong i-review uh, itong eschatology. Uh, wag po kayong magsasawa dahil ang eschatology talaga ay malawak ito. Uh, Pinag-aralan ko ito ng almost seven years. Dahil mahirap talaga ito pero walang imposible kung pag-aralan natin mabuti. At kailangan dito sa pagtuturo sa eschatology, kailangan natin pag-aralan ng prophecy, yung mga prophecy sa Biblia, kailangan din i-master natin ng history, science, at lalo na itong chronology. At sa tulong ng Panginoon, ito po yung ating napag-aralan, inuulit ko, ang itinuturo ko po sa inyo ay hindi po palaran, kundi ito po ay aking napag-aralan. Marami pong abuse tungkol sa eschatology. At na-search na natin ito lahat, nakita natin lahat ang mga abuse, pero ang itinuturo ko na ito, yung itong lesson na ito, na itinuturo ko ito, marami po ang mga scholars, mga great men of God na nagpapatunay dito at ako rin mismo sa aking pag-i-examine, pag-search ng pitong taon, ito rin ito ang nakita ko talaga na most biblical uh, lesson of eschatology. Dahil sa nawalan tayo ng time uh, sa latest episode natin, nais ko mo nang i-review itong White Throne Judgment. Yung latest lesson kasi natin ay yan ay ayon sa, ayon sa request ng isang alagad ng Diyos na gusto niya lang yung summary. Kaya hindi natin gaano ipaliwanag, lalong-lalo na itong the white throne judgment. Meron pong tatlong ori ng judgment dito sa Biblia. Yung una, ito yung judgment set of Christ. Ang ibig sabihin nito, ito yung selection of deserving Christians uh, to be awarded. Uh, ito ay mangyayari right after the right after the rapture. Ito ay mangyayari sa langit. At uh, ibig sabihin na lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano na gumagawa ng kabutihan, naghirap, ginawa nila ang kanilang best, ginawa nila ang lahat para sa Panginoon, tama po ang sabi ng Biblia, their labor is not in vain. Your labor is not in vain. Yun ang tandaan natin sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, sa lahat ng mananampalataya, lahat po ng kabutihan na ginawa natin, pagtulong natin sa ministry, kabutihan natin sa ibang tao, lahat ng kabutihan na ginagawa natin, meron at meron ganting pala during the judgment set of Christ. Pangalawa po na judgment na sinasabi ng Biblia ay doon sa judgment of the nation. Ito naman ay mangyayari ito right after the Battle of Armageddon. Pagkatapos na matalo si Satan at mga si Antichrist at si Satan na ikukulong sa loob ng lupa ng 1,000 years. Pag si Satan ikinulong sa, ikinulong sa loob ng lupa 1,000 years, hindi na siya makatukso pa ng ibang tao. So ang maghahari within 1,000 years under the kingdom of Jesus Christ, panay kaligayahan, kapayapaan. 
Wala nang sakit yan, wala nang tatanda, wala nang mamamatay doon sa mga anak ng Diyos. Pero yung nasa outsiders, patuloy pa rin na magkakaroon sila ng sakit, tatanda o makakaramdam pa rin sila ng sakit. Pero yung mga galing na sa langit, kasi, baba, kasi after the marriage of the Lamb, sa langit, babalik tayo sa lupa kasama natin si Kristo at doon mangyayari yung Battle of Armageddon. And after the Battle of Armageddon, sinabi ko nga kanina, magkakaroon ng judgment of the nation. Yung paghihiwalayin ni Kristo ang lugar ng mga believers at unbelievers. At sabi ko nga kanina, uh, Oh, at sabi ko nga kanina, si Kristo ay ikukulong. So after 1,000 years, after the millennium, si Satan uli ay magkaroon ng pagkakataon. Pero, I mean is, Satan would be set free. Pero imbis na gamitin niya yung kanyang kalayaan para magsisi sa kasalanan sa Diyos, ang ginawa niya, tinokso pa rin niya yung mga tao outside the campament of the saints. Ibig sabihin, yung mga unbelievers, dadami pa rin sila rapidly. Million pa rin ang tao. Uh, within 1,000 years, billion pa rin ang mga um, population ng mga tao sa outside of the campament. Ngayon, ang ginawa ni Satan ngayon, imbis na nagsisi, lin- linin lang niya ulit yung mga nasa labas, yung mga unbelievers. At nakagawa sa ulit ng group. At ang group na ito ay gusto nilang wasakin itong kingdom of Jesus Christ. Pero napag-aralan natin previously na ang apoy bumaba at linamon sila. At si Satan naman ay ikinulong na sa, ikinulong na sa impyerno forever na siya dyan. Hindi na siya makakawala ngayon. Eh, wala tayong magawa. Kaya nga maraming nagtatanong bakit hanggang ngayon nandyan si Satan, ano kaya kung huli edang Panginoon? God is a God of justice. Pinibigyan pa rin ng pagkakataon si Satan. Pero talagang wala nang wala na siyang hahanapin pa. Binigyan pa rin siya ng Panginoon. Hanggang dyan sa after the, after the millennium, hindi pa rin siya nagsisi. Satan pa rin siya. Demonyo pa rin. Diablo pa rin. Kaya yan. Itinapon na sa impyerno at doon na siya maghira forever. Kasama. Makakasama niya ang mga taong unbeliever sa impyerno at makihirap na wal- ng walang hanggan. Pagkatapos naman nito, after na si Satan, ay, after si Satan na itapon sa impyerno, doon na, doon na yung magkakaroon ng resurreksyon sa lahat ng unbelievers. Kasi yung resurrection, dalawa ulit yan. Yung unang resurrection, ay bang, nangyari ito nung si Kristo ay bumalik. The rapture. Sila ay nabuhay muli. Ang first resurrection ay para sa mga believers lang, yung mga namatay na believers. Sa pagbabalik ni Kristo, sa alapaap, kasi dalawa ang resurrection, Dalawa rin yung second coming, there are two stages also of the, uh, the second coming, there will be two stages. Itong resurrection, para hindi tayo malito, itong resurrection ay mangyayari doon sa una na pagbabalik ni Kristo mula sa langit. At sa unang pagbabalik ni Kristo, dyan lang siya sa alapaap. Pag nandyan na siya sa alapaap, yung onang resurrection naman, ito ay mangyayari labang para sa mga believers, yung mga namatay na may pananampalataya sa Diyos. At pagkatapos, uh, lahat ng mga believers na buhay, kukunin yan sa langit. Yung mga uh, unbelievers, maiwan sila. Okay. 
Ngayon, yung mga unbelievers na namatay, hindi pa sila mabubuhay. Mabubuhay lang ang mga ito muli right after the millennial kingdom. Ang purpose, ang mga unbelievers na ito ay mabubuhay muli upang sila ay haharap sa white throne judgment or the great white throne judgment. Tignan nga natin, Revelation 2011. If you have your Bible, please open with us. O kaya kung kaya niyong basahin dito yung screen. And I saw a great white throne and, and him that sat on it from whose face the earth and the heaven fled away and there was found no place for them. So nakita ni John yung Great White Throne Judgment kung saan haharap ang lahat ng mga tao. Pag, sinas, pag yung scripture, past tense yan, kasi rebuild nga. Kung ano yung mangyayari sa future, all things that will happen in the future were rebuilt uh, to Jan. Okay, so all people will appear before the White Throne Judgment. At pagkatapos yan, na lahat ng tao ay haharap sa White Throne Judgment, the next would be the Book of Life shall be open. Tingnan natin Revelation 20, And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. So, pag nabuksan ang pag nabuksan ang book of life, yung mga may pangalan sa aklat ng buhay, sila ang mabubu, sila ang mabubuhay ng walang hangga na kasama ang Diyos. Ngunit yung walang pangalan sa aklat ng buhay, nakakalungkot po, sila po itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Those who are not recorded in the book of life shall be cast into the lake of fire. Alam niyo hindi po bero ang impyerno. Pag tinapon ka dyan, hindi ka diyan mamam hindi ka mamamatay diyan akala ng iba itinapon ka sa apo mamamatay ka hindi sasadyahin ng Panginoon na bigyan ka ng buhay na walang hanggan buhay ng kahirapan diyan ka na sa impierno habang buhay almost 100 years na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na sumampalataya at maglingkod sa kanya hindi naman perfection ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya, unang-una yung pananampalataya mo. Pangalawa, yung pagsunod mo sa Kanya. Mahirap sundin ang Panginoon, pero siya pa rin ang gagawa ng paraan para masundan natin siya. Siya lahat ng gagawa sa Kanyang biyaya para makapaglingkod tayo. Yun lang ang hinahanap ng Panginoon. Hindi niya hinahanap yung perfection natin. Kaya pinakamaganda pa rin, yung pagdilingkod kasi hindi natin sa mak- pwedeng labanin pag ikaw ay tinapon sa impyerno at wala kang pangalan sa aklat ng buhay wala tayo magagawa kaya yun pag- pag-isipan natin mabuti pag ikaw ay kristyano na at nagdilingkod sa Diyos huwag ka namang matakot dahil kung talagang totoo na ikaw ay tumanggap sa Panginoon hindi ka yan o kaya hindi ka dadalhin dyan ang impyerno ay para lamang sa mga an Delivers. Okay. Ngayon, habang nangyayari ang White Throne Judgment or Great White Throne Judgment, habang itinatapon ang mga tao sa impyerno na walang pangalan sa aklat ng buhay, ang lupang ito naman ay sisirain ng Diyos. This earth will be destroyed by fire. 
Second Peter chapter 3 verse 10 and 12. Tignan natin. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the element shall and the element shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Saying then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be? in all holy conversation and godliness. So, yun po. Looking for an hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So, masisira ang mundong ito. Yung sinasabi nila, Sinasabi ng ibang nangangaral na ang lupang ito hindi masisira. Hindi nila ito napag-aralan at hindi nila nabasa at hindi nila naunawaan. The destruction of this earth shall take place while the white throne judgment is going on in heaven. Ito yung sinabi ko kanina. Sisirain at sisirain ng Diyos ang mundong ito. Kasi... Ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng bagong langit at bagong lupa. God promises that He will replace this earth with a new heaven and a new earth where believers will live forever. Ayon sa Isaiah chapter 65 in verse 17. Uh, tignan nga natin, Isaiah chapter 65 in verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into the mind. Second Peter chapter 3 verse 13. Nevertheless, we according to his promise, Look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. See? So, yun yung patunay na masisira ang mundong ito kasi papalitan ng Diyos ng bago. All believers will live with God in the new heaven and the new earth forever. Wow! Amen! Para sa lahat ng mananampalataya, Lahat ng kahirapan na nararanasan natin, lahat ng sakripisyo natin, mapapalitan niya ng ginhawa habang buhay na kaligayahan, ginhawa. Kasama natin dyan ang Diyos. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang uh, patayan, kapayapaan lang. We enjoy life forever with God. Basahin nga natin, Revelation chapter 21 and verses 3 and 4. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Wow! Yan ang mangyayari sa lahat ng mananampalataya. Kaya inulit ko kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay nahihirapan na, Huwag kang mapagod. Ipagpatuloy mo lang magtiis ka. Dahil darating tayo dyan na wala ng kamatayan, wala ng sakit, walang sakit, kaya hindi na tayo tatanda, kasaba natin ang Diyos na mabuhay, na walang hanggan. Samantala, ang mga unbelievers 
nag-enjoy man sila sa buhay ngayon, pinopore sila ng mga tao, pero ang end, sila po itatapon sa impyerno at sila ay magtihirap sila doon na walang hanggang. Samantala, tayong mga anak ng Diyos, kasama natin ang Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Pwede tayong mamasyal sa langit, pwede tayong mamasal kahit saan. Yan po yung mangyayari. Total, wala namang magkakasakit. Wala namang mamamatay. Ang tanong ngayon, kung merong nakikinig na walang pag-asa ng kaligtasan, siguro nakita mo pag pinakinggan mo ito, ang mga hindi naglingkod sa Diyos ay itatapon sa impyerno. Nagtoon sila maghirap ng walang hanggan, walang hanggang paghihirap. Samantala ang lahat ng mananampalataya ay makasama natin ang Diyos. Kaya kung ikaw, kapatid, kaibigan, ay nakinig ka sa leso na ito at you are convicted, at gusto mo magkaroon ng pag-asa, ng kaligtasan at pag-asa na makasama mo ang Diyos. Makasama ka sa bagong langit at bagong lupa. Simple lang. Number one na gawin mo, be sure that you receive, you really accepted Christ as your Savior. Paano bang pagtanggap kay Kristo? Sinasabi dito na kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay anak na ng Diyos. Pasahin nga natin, John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya kapag tumanggap ka na sa Panginoon, 100% guaranteed ikaw ay naging anak na ng Diyos. Paano bang tatanggap sa Panginoon? Ang pagtanggap sa Panginoon ay simple na. Simple lang. It does not mean na kapag pumapasok ka sa kapilya, pumapasok ka sa anumang simbahan, it does, it does not mean na tumanggap ka na sa Panginoon. Hindi po. Ang pagtanggap sa Panginoon, unang-una, Uh, ang pagtanggap sa Panginoon, simple lang, unang-una, sasampalataya ka sa Diyos. Matapos na napakinggan mo ang salita ng Diyos, unang-una, sasampalataya ka, paniwalaan mo na si Kristo ay namatay sa cross para sa iyo. Pangalawa, confess your sin. Ibig sabihin ng confess, doon sa John chapter 1, first John chapter 1 verse 9, ang sabi doon, pag ikaw ay nang nag-confess, papatawarin ka ng Diyos. Lilinisin niya ang lahat ng iyong kasalanan. So, confession, yung una na ginawa natin sa pagtanggap unang-una, believe. Paniwalaan mo si Kristo na namatay para sa iyo. Pangalawa, tanggapin mo siya. Pangatlo, humingi ka ng kapatawaran. Pang-apat, matapos kang humingi ng kapatawaran, pang-apat, invite Him to your heart. O kaya, tanggapin mo siya. So, ang pagtanggap, madali lang. Lord, ako'y naniniwala sa iyo. Lord, I confess that I am a sinner. Lord, I'm repenting from all of my sins. Lord, I am accepting you as my Lord and Savior. Pag hindi mo pa ito binanggit, yung mga panalangin na ito, ibig sabihin, hindi ka patunay na anak ng Diyos. Maraming tumatanggap sa Panginoon, kaya lang hindi proper. Lahat naman ng bagay, kailangan proper. May process, may proper. Ngayon, kung ikaw ay nakikinig at gusto mo talagang tanggapin ang Panginoon at hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, I am inviting you nasundin mo ang aking panalangin. Ituturo ko sa inyo 
ang panalangin, tuturo ko sa inyo kung paano ang pagtanggap sa Panginoon. So, sundan po nyo ang aking panalangin. Inulit ko kung ikaw ay gusto magkaroon. Kung gusto mo, kaibigan, uh, na magkaroon ng kaligtasan, gusto mong tanggapin si Kristo sa tamang paraan. Pag tinanggap mo, noo, pag tinanggap mo si Kristo noon, pero na-realize mo hindi proper yung pagtanggap, pwede mong ulitin ngayon. So, close your eyes at sundin mo ako at ituturo ko kung papaano tumanggap si Kristo. I will just lead you, but you make this prayer as your prayer. So, close your eyes, bow your heads, and repeat after me. Sundin mo ako. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kay Kristo Jesus na namatay sa cross para sa aking kaligtasan. Panginoong Hesus, ako po ay sumasampalataya sa inyo. At Panginoong Hesus, tinatanggap ko po ang lahat ng aking kasalanan. I confess that I am a sinner. Panginoong Hesus, Nagsisisi ako at hinihingi ko patawarin po niyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap na kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Sa inyong pangalan, Hesus, Amen. Kung sinundan mo ang panalagi ni ito o nang una, kailangan ka maniwala, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Ang sabi, pag ikaw ay nag-confess, papatawarin ka niya. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay naging anak niya. At kung naging anak ka ng Diyos, Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yung pangalan mo sa impyerno, tinanggal na. Ililipat na sa langit. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa inyong perfection, sa in- hindi sa magandang gawa. Kundi ang kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan, ito po ay libre. Dahil tumanggap ka na sa Panginoon, ikaw ay ligtas na. Anong ibig sabihin ng ligtas na? Hindi ka na hahatulan at hindi ka na ikokondem para sa impyerno. Dahil napatawad na, pinatawad na na ng Diyos ang iyong kasalanan, justified ka na. It does not mean na dahil pinatawad ka ay hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo bilang tao. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, Every time na magkasala ka, humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka niya. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Ang importante, tinanggap mo siya. Ngayon, anak ka ngayon ng Diyos. Ligtas ka na sa kapahamakan. Ligtas ka na sa impyerno. So, umasa ka lang magtiwala ka sa salita ng Diyos. Ngayon, dahil ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ang susunod na gawin mo, sundin mo si Kristo sa pamamagitan ng water baptism. Okay. Si Kristo po ay nagpabautisar, nagpa, nagpabaptize, nagpabinyag, I should say. Bakit kailangan ni Kristo ang magpabaptize? Kahit kailangan niya ang magpabinyag? Ibig sabihin, ipinapakita na ang baptism na ito ay mahalaga. Ang baptism ay hindi po para sa Uh, pang, hindi pang hugas ng kasalanan ang baptism hindi po, pakala, hindi po para sa kaligtasan dahil yung pagtanggap mo kay Kristo doon ka na naligtas ang baptism kung bakit ka kailangan magpabaptize ito ay pagsunod kay Kristo 
Sa John 10, 27, 28, sabi ni Kristo, ang aking ko pa ay makinig sa akin, sundin nila ako at binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mawawala. Kaya dahil sa tumanggap ka na sa Panginoon, ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, permanent yun para sa lahat ng mananampalataya. Kaya ang susunod, sundin mo si Kristo sa baptism. Bakit kailangan yung baptism? Dahil ang baptism, ito po yung membership in the family of God. Madi-discuss natin yan mamaya. Ngayon, follow Christ and water baptism. Ang, ba- ang proper way of baptism must be an immersion procedure. Hindi yung bisik. Hindi yung nung bata ka, winisikan ka, o kaya ngayon winisikan ka, hindi po. Ang proper way of baptism ay kailangan ilulubog ka sa tubig. Kasi ang simbolo ng water baptism ayon sa Romans chapter 6 verse 4, ay pagsunod kay Kristo. Halimbawa, si Kristo na matay sa cross, na buhay muli, kailangan mo siya sundin. Pero hindi natin kaya yung, kayang gawin yung ginawa ni Kristo. Pero sa pamamagitan ng bautismo, sinisimbolo, pag ikaw ay ilinubog sa tubig, ikaw ay namatay na para sa kasalanan. O kaya namatay na, at paglabas mo sa tubig, na buhay ka muli, ikaw ay tinatawag na new uh, creature. Excuse me. Ikaw ay bago nila lang na. Yun ang ibig sabihin ng baptism. Hindi yan panghugas ng kasalanan, kundi simbolo ng kamatayan sa kasalanan at ikaw ay mabuhay para sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Biblia sa Romans 6.4, ikaw ay new creature. Nagkakaroon ka ng bagong buhay. At sinabi ko kanina, na ang water baptism ay kailangan dahil through water baptism, we can be a member of the church, the body of Christ, and the household of God. Yung pagpapabaptize mo, ikaw ay magiging member of the body kasi church is the body of Jesus Christ. Tingnan nga natin, 2 Corinthians 12.13. First uh, Corinthian yata ito. First Corinthian, I should say. Hindi pa natin na ano yan. Okay. First Corinthian chapter 12, verse, verse 13. For by one spirit, for by one spirit, are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be born or free and have been all made to drink into one spirit. So, kailangan ang pagpabaptize. Yung pagpabaptize mo pa kasi, uh, yung pagpabaptize mo, yun pa ay confirmation din na talagang handa ka na maglingkod sa Diyos. At walang mawawala sa iyo pag magpabaptize ka. Kunti, mas lalo kang lalapit sa Diyos, mas lalo kang maging member ng body of Christ at lalong-lalo na naging member ka ng pamilya ng Diyos. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 3 in verse 15. But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the throne. So, ibig sabihin, yung church is the body of Christ. On the other hand, your church ay tinatawag na pamilya ng Diyos. Kaya kung nagbaptize ka at member ka ng church, member ka na ng pamilya ng Diyos. So, yun po ang mangyayari. Yun po yung blessing. Kaya, Inaulit ko sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, sa lahat ng mananampalataya na hindi pa nagpabaptize, I am encouraging you na kailangan kayo magpabaptize. 
hindi po yung baptism ang kaligtasan. Pero alam nyo, ang baptism ay pagsunod kay Kristo. Yan po yung benefit yon. Ang baptism ay pagsunod kay Kristo. Yung baptism ay membership in the body of Jesus Christ. Ang baptism is a membership in the family of God. Walang masama kung magpabaptize ka. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba. Pag nagpabaptize ka daw at nagkasala ka, mas lalong kasalanan. Hindi po. Mas marami nga ang benefit dyan. Kasi kapag nagpabaptize ka, you are member of the church, the body of Christ. You are member of the family of God. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pag nagkasala ka, hindi naman niya tatanggalin yung pagiging anak mo, yung kaligtasan mo. Siyempre, magsisi ka lang at papatawarin ka niya. Pangako ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat yung kasalanan natin, walang kasalanan na hindi papatawarin ng Diyos kung pagsisihan natin. Kaya nga lamang, kung ang anak ka ng Diyos, at siyempre, matigas ang ulo mo, hindi ka na umaaten ng church, nakalimot ka sa Diyos, hindi mawawala yung kaligtasan mo, pero papaloin ka ng Diyos. Maraming paraan ang gagawin ng Diyos. Papaloin ka niya. Isusumpa ka niya, maaring may sakit, o ano mang mangyari dyan, para babalik at babalik ka. Kasi ikaw ay totoo na tumanggap, totoong anak ka ng, ng Diyos, totoong ligtas ka na, at ngayon, pag nagbaptize ka, member ka ng body of Christ, at kung nagbaptize ka, you are a member of the family of God. Salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Sana po, eh, ang programang ito ay nakatulong at uh, sana po ni-encourage kayo. At I think, I can say na wala na akong kasalanan at least na ituro natin ang katotohanan. Salamat sa inyong pakikinig at muli po, ang ating programa ay palaging nagsasabi, when you are believing right, you are doing right. The Bible says, people are destroyed for lack of knowledge. Our program always say, if you are believing right, you are doing right. Pasensya po kayo, paulit-ulit natin sinasabi ito. Kaya kailangan natin talaga ang mag-aral, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.